Okay. Magandang araw sa inyo lahat, no? Ito yung continuation ng Bonsai Basic Part 1, no? Kung matatandaan nyo, yung unang video is napaliwanag ko yung kanya-kanyang opinion. Yung second video, yung sumunod na video, napaliwanag ko yung geography and topography. No? Okay. Naipaliwanag ko din na ang Pilipinas is nasa ibabaw ng equator. Okay. At naipaliwanag ko din na mas madali tayong makakagawa ng isang bonsai doon sa mga punong madalas nating o halos araw-araw nating nakikita. Sinabi natin doon sa, lang, doon sa nakaraang lecture na ang nature is the best teacher. Ang topic natin ngayon is tanong na bakit nga ba meron basic 1, 2, 3. Bakit nga ba meron man-made rules o guidelines sa bonsai? Saan ba nagsimula yan at sino ang gumawa niyan? No, base kasi sa akin, no, base sa experience ko, no, napaka-importante ng basic 1, 2, 3 dahil ito ang iyong baseline. Doon sa part 1, pinaliwanag natin o meron mga nagsasabi na wala siyang rules dal expression siya ng art freestyle dapat and so and so forth no sa part 1 yan dito sa part 3 ipapaliwanag ko kung gaano kahalaga ng bonsai basic 1 2 3 okay ano nga ba ang basic 1 2 3 no Ang basic 1, 2, 3 o yung sinatabi natin ay yung pinaka basic. No? Ito yung puno na merong first branch, second branch, back branch, at apex. Yan yung kadalasan itinuturo sa mga baguhan. Okay. Bakit? Okay. Kung matatandaan ninyo, Doon sa part 2, ipinakita ko sa inyo ang image na ito. Na yung mga puno na madalas nyo nakikita sa ating paligid. For example, gawin nating bonsai yan. No? Is, uh, gawin nating bonsai, lagyan sa paso. At yan ay nakadisplay sa isang exhibit ng bonsai. And then, meron pumunta na beginner na walang kalam-alam sa bonsai at nagtanong sa gumawa nito at sinabi, papaano nyo ginawa yung punong yan? Papaano ba nagsimula ang punong yan? So, kapag ang isang baguhan o isang tao o isang gusto matuto sa bonsai, is nagtanong sa isang bonsai artist o bonsaiista, Sir, papaan nyo ginawa itong mga puno nyo? Kung alam ng uh, bonsai artist na ang nagtatanong is walang kaalam-alam, walang kaalam -alam, napakahirap ipaliwanag kung papaano ginawa itong puno to. So, na, ano yan eh, yung papaano mo ngayon ipapaliwanag sa nagtatanong kung papaano ginawa ang iyong puno. For example, atin itong punong yan. No? Okay. Sa aking palagay, bago tayo matuto magbasa, dapat Sa bonsai, bago tayo matutong bumasa, dapat marunong tayong magsulat. 
hindi tayo matututo magbasa hanggat hindi tayo marunong magsulat. Palagay ko no question doon, no? So ibig sabihin <clears throat> pagdating sa bonsai, kunyari ito yung bonsai. Kung paano sumulat ang letter A is ganito. Napakasimple. Kung alam na natin yung basic na pagdrawing ng mga letra, pwede na siyang i-modify sa iyong kagustuhan. Dahil art nga ang bonsai, kunyari ito yung bonsai ito, no? pwede na natin laruin kung ano-ano ang magiging itsura ng ating bonsai. Hanggang sa dapat basic muna, papunta sa freestyle. Dahil dapat mabasa nyo ang, 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 ang gustong ipaliwanag ng artist. So for example, ulitin ko, no? Nun tayo is uh, uh, tinuturuan ng ating magulang o ating mga guro kung paano magbasa, napakasimple ang itinuturo sa atin. Letter A and then itong uh, basic na 1, 2, 3. Sa aking palagay, no, doon sa mga membro natin na beginner, bago kayo gumawa ng mga freestyle o yung mga paikot-ikot dyan o mga patuwad-tuwad dyan, is dapat matuto kayo gumawa ng basic bonsai yung 1, 2, 3 kapag hindi nyo natutunan ang basic 1, 2, 3 for example, ito yung basic 1, 2, 3 hindi yan nyo o mababasa a, mababasa ng viewer ang gusto nyo ipahihwating sa inyong puno So, sana nakukuha yung ibig ko sabihin. No? Yung iba kasi dyan, uh, hindi ko naman sinasabing lahat. No? Meron sa atin naman yung reality na baguhan, e pilit ginagawa yung mga freestyle freestyle. Pero yung pinaka basic, hindi pa nila alam gawin. So, sana is makuha nyo ang ibig ko sabihin tungkol sa basic 1, 2, 3, kung paano o bakit napakahalaga ng guidelines na yan. Kung mapapansin nyo, yung sa timbangan natin, no? so, ito yung man-made rules, ito yung rule, rule of nature. So, dapat nagbalanse siya. So, lalagyan mo siya ng konting guidelines para bumigat siya ng konti at magbalanse. No, so sana makuha yung ibig ko sabihin tungkol sa bonsai basic. No? Sa aking karanasan, base sa mga tinuro ng mga mother club natin ng PBSI at ng mga iba pang mga nagturo sa akin napaka-importante ng bonsai uh, basic bonsai dahil ito nga yung baseline natin pero huwag naman kayong maging stagnant sa basic 1, 2, 3 kasi napakadaling gawin ng basic 1, 2, 3 so, yan yung comfort zone nyo eh. Ang nangyayari, kada puno nyo is meron 1, 2, 3. Ang ibig kong sabihin, alam nyo lang o nagawa nyo na ang 1, 2, 3. Sakalang kayo gagawa ng mga puno, ng mga puno na naaayon sa inyong disenyo.
No? Kasi lahat tayo, for example, nung tayo bata, puro ganito ang letter A natin. Comfort zone yan. No? Kabisado natin kahit nakapikit, kaya na natin gawin yan. And then, hindi na tayo nakakontento, gumagawa na tayo ng iba-ibang variation. Yun ang ibig kong sabihin. Importante, alam nyo ang basic bonsai o yung 1, 2, 3 bago kayo gumawa ng ganito. Kumbaga parang evolution to. No? So, ito yung una, pangalawa, et cetera, et cetera. Para makagawa kayo ng kakaiba o isang puno na aayon sa inyong expression. No? So, sana dun sa mga baguhan, no? Huwag naman kayong yung letter A lang hindi nyo siya kayang gawin, eh biglang gumagawa kayo, iwasan po natin yun. Kasi later on, no, hindi mababasa ng viewer ang gusto nyong sabihin sa inyong puno. So sana, uh, nakuha nyo ang ibig ko sabihin, at sana naman is ma-share nyo ito sa mga Uh, susunod na henerasyon. So, sana uh, marami kayong matutunan sa mga video o mga uh, pagtuturo na binibigay ng bonsaista. So, magandang araw sa inyo.